पोल जो है प्योर फिनोल इज कलरलेस प्योर फिनोल कलरलेस है बट इट्स ओल्ड सैंपल और वेन इट इज कैप्ट एज इट इज फॉर लॉन्ग टाइम दिस टर्स पिंक इन कलर ड्यू टू इट्स ऑक्सीडेशन इन टू बेंजो क्वीनॉन सो जिंक इज अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट वो विल बी एक्टिंग रिड्यूसिंग एजेंट एंड फिनोल विल बी एक्टिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड वी विल बी गेटिंग क्या मिल जाएगा हम लोगों को बेंजी तो वो जो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है अगर फिनोल की एरियल ऑक्सीडेशन होती है मतलब वो फिनोल काफ़ी दिन का रखा हुआ है तब भी वो फिनोल ब्राउनिश कलर या ले लेता है ड्यू टू इट्स एरियल ऑक्सीडेशन पूरी ऑक्सीडेशन होगी तो पिंक हो जाएगा ना तो सरफेस सरफेस पे उसकी एरियल ऑक्सीडेशन हो जाती है बैंजो पीना ये बेंजो क्वीनोन वही है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन तो है बट स्टिल देन इट डोंट एग्जिस्ट इन टॉटो मैरिक फॉर्म अगर हम फिनोल की ऑक्सीडेशन या फिनोल को विट्रीट फिनोल विथ पोटाशियम पर सल्फेट get hydroquinol as the major and this reaction with potassium per sulfate is called Alps per sulfate oxidation. Alps per sulfate oxidation. and this reaction which we did last time mechanism we also did that was when phenol treated with ammonia in presence of ZnCl2 and hydrous Do you know how this ZnCl2 helped? You can see the previous lecture, where there will be removal of water, and you will be getting 
what any lead ठीक हो गई बात एंड दिस वी सेट दैट दिस रिएक्शन इज कॉल्ड बचर रिएक्शन so we have done this that what happened actually is that this zncl2 being lewis acid this attack the lone pair of phenol and hence helps in its removal otherwise we did that the nucleophilic substitution of phenol all under ordinary conditions never occurs to humne mana kar diya tha ki aise hone wali nahi hai but agar aap zncl2 ke sath karenge to ho jayega aaiye acylation of alcohol and phenol as sterification we have already done so for the acylation to occur alcohol and phenol they are being treated with either acid chloride or with acid and hydride so when you are not uh, specifying to whom you are treating you usually say acylation but when you having this cs3 cs2oh we know that oh bond is with active hydrogen and when you will treat it with acid chloride that is to be done in presence of pyridine why we have already done this thing also we all know that the fastest acylating agents they are acid chlorides because halogen is a good living group so one of the product is hcl and the another product is ch3 cs2 O C O C S three and is called ethyl ethanoid. That is ester. So you must be wondering that what is the role played by this pyridine? This HCl. This pyridine helps to precipitate this HCl by forming pyridinium hydrogen chloride. whereas if these alcohols they are being treated with n hydride this is to be done in presence of sodium acetate in presence of h2so4 where we know that the anhydride oxygen is being attacked 
by the H positive. Thus, this bond will shift here, will form COCS3 positive, will attack on the alcoholic oxygen from where from where the active hydrogen will go and we will get this so this acylation when done with acid chloride it is called acetylation and the same acetylation is also done with phenol so when phenol is acetylated with this is phenol we all know that the reaction of phenol occurs in basic medium so when you treat this acid halide with phenol in presence of base any which what will happen is that there will be formation of sodium phenate and that sodium phenate will be going with cl negative the na positive we are getting any cl and this is phenyl ethanoid the same when you treat acetic anhydride with sodium acetate is acetic acid mixed with any which so that you will be getting again the same product the only difference will remain is that instead of hcl you will be getting acetic acid however if for the purpose you will be using benzoyl chloride abhi to aap acetyl chloride use kar rahe the if you will be using benzoyl chloride in presence of base any which what will happen is that you will be converting this phenol first into sodium phenate
and that sodium phenate with this benzoyl chloride will be removing or this any positive and cl negative will go and you will be getting benzophenol will be getting benzophenol and this reaction of aromatic acid halide with phenol to form benzophenone is called benzophenol phenone benzophenon benzophenon hai ye ya phenyl benzoate is called phenyl benzoate this reaction of phenol with benzoyl chloride is phenyl benzoate and this is called this is called phenyl benzoate and this reaction is called benzoylation reaction and was given by schottenbaumann so is called schottenbaumann reaction or is called benzoylation because this is is being done with benzoyl chloride what is the role played by anyways this anyways plays two roles the first role of anyways is that we all know that phenol having oh group who oh is although activating but not as as is o negative so in basic medium the equilibrium remain more towards phenate and hence the activity is more if you won't be using this anyways the product will be hcl so one reason is this so rule of anyways the rule of any which is number 1 in basic medium phenate is formed which is more activating then which one thing second thing if the medium will be 
नॉट बेसिक आपने नहीं डाला देन द एंड प्रोडक्ट वुड हैव बीन सी एल नेगेटिव एंड एच पॉजिटिव एंड दिस इज ड्यू टू द कॉमन आइन इफेक्ट that the equilibrium will shift towards right and the finite ion formation will be suppressed equilibrium towards less reactive phenol equilibrium towards less reactive phenol is it okay chaliye aage वायुओं के हमने क्या देखा हम चाह रहे थे हम चाह रहे थे कि फिनोल की फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की जाए जिसके लिए हम बहुत पहले कुछ आपको बोल चुके हमने कहा था कि देखिए फिनोल की फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन अगर आप करना चाहते हैं द कैटलिस्ट इज ए एल सी एल थ्री यस और नो and oh is highly activating group still then we have already said we will get poor yield of ऑर्थो हाइड्रॉक्सी एसिटोफिन एंड पैरा हाइड्रॉक्सी एसिटोफिन along with hcl again what we don't need is phenol but in acidic medium the formation of phenate will be suppressed and more precisely the yield you get here is poor yield. the reason being is that this alcl3 being lewis acid can get coordinated to phenolic oxygen get coordinated to phenolic oxygen you remove the coordinate bond and you will get this you will get this 
So this Louis has it. Get coordinated to Fino. This का मतलब हुआ group should not be highly activated varna wo instead of doing the electrophilic substitution it will do coordinated bond formation to ye na ke sirf isme hua bak ki aapne kaha ki friedel craft reaction aniline ki kar lo aniline humne kaha ki iske upar lone pair hai ये एल सी एल थ्री जिसका काम कुछ और ही है ये कुछ और ही करने लग जाएगा जिसका एल सी एल थ्री का काम था जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल पर क्या ये कर रहा है नहीं कर रहा generation of electrophile par alcl3 to ka involve ho gaya coordinate bond formation isliye humne kaha ke dekhiye bhai us alcl3 ko agar friedel craft reaction mein use करते हैं फिनोल की द ईल्ड विल बी पुअर और ये कौन सी रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन तो हमने कहा ये जो फ्रीडर क्राफ्ट रिएक्शन है इसकी यील्ड पुअर हो जाएगी चाहे फिनोल हो चाहे एनिलीन हो और एक जगह हमने ये लिखा था ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप्स भी नहीं लेने और ज्यादा डीएक्टिवेटिंग भी नहीं लेने हैं नाइट्रोबेंजी नेवर अंडर गो वॉट फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दैट्स वाई दिस इज यूज एज सॉल्वेंट इन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन यूज एज सॉल्वेंट इन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन तो फिर उसने कहा कि भाई जब इतनी प्रॉब्लम आ रही है तो फिर कुछ करो हमने कहा अब बनाना तो था हमने और तो हाइड्रोक्सी एसिटोफिन एंड पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिन पर इस तरीके से तो यील्ड बहुत कम आ रही है इसलिए क्या किया गया वही रिएक्शन की गई रिएक्शन वही है रिएक्शन में क्या किया गया कि हमारे पास फिनोल है आप इसमें एल सी एल थ्री डालो ही मत क्या ना डालो 
तो फिर क्या डालो आप इसकी एसाइलेशन जो इधर किससे हो रही है एसिटाइल क्लोराइड से हो रही है जिसको मैंने कहा कि उसको आप बोल सकते हैं एसिटाइलेशन वो एसिटाइलेशन आप बेसिक मीडियम में करें और आपके पास जो अभी बना था कौन फिनाइल इथेनोएट वो एस्टर बन जाएगा बन गया जी अच्छी बात ये होगी कि एच नहीं बनेगा एन बनेगा तो एन ने दो काम किए एक तो फिनेट बनाया और सोडियम फिनेट के एन पॉजिटिव ने एन बनाया तो ये एन एच पहले जो है उस फिनोल को सोडियम फिनोक्साइड में कन्वर्ट कर दे और फिर वो एसिड हेलाइड के साथ रिएक्ट करके फिनाइल इथेनोइट बना देता है पर यह तो हमारा ऑब्जेक्टिव ही नहीं था इसलिए हमने कहा कि देखिए जी हमने तो कहीं और पहुंचना था क्या अभी तक ए एल सी एल थ्री डाला है अब डाल दो और उसको वो करने दो जो वो करना चाहता है क्या करना चाहता है वो उस ऑक्सीजन को कोऑर्डिनेट करना चाहता है करने दो तो फिर दो बातें उठती हैं कि अगर एस इस तरीके से यील्ड पुअर है तो तरीका बताएं कि फिर क्या करें इस यील्ड को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है उस यील्ड को इंप्रूव करने का एक तरीका ये भी है कि आप ए एल सी एल थ्री कम ना लें उस एल्यूमिनियम क्लोराइड को एक्सेस में लें ताकि उसकी वजह से जो प्रॉब्लम आई है कि वो कहीं और यूज हो गया वो हमारी प्रॉब्लम कम हो जाएगी क्योंकि कुछ उसके साथ कोऑर्डिनेट करेगा तो कुछ फिनोल को उस प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने में भी हेल्प करेगा लो जी हमने उसके उस आदत का फायदा उठाया जहां वो किसी लोन पेयर वाली आटम को अटैक करना चाहता है अब उसने क्या किया जो उसी की आदत थी हमने उसी को ही एक्सप्लोर किया और करने के बाद क्या हुआ आपके सामने वी एल सी एल थ्री जब इस ऑक्सीजन को अटैक कर गया तो वी एल सी एल थ्री नेगेटिव बन गया और ओ के ऊपर छोड़ गया ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कोई अच्छी बात नहीं है जब ऐसे हुआ तो 
तो ये जो कैटालिस्ट था ये कहने लगा भाई मेरा बॉन्ड जो एक्सेस है इसको तोड़ दो बॉन्ड तोड़ दिया तो वहां वो नेगेटिव था जिसने रिंग को रिच बना दिया कहा और थोर और उस ओ ने उस मेजर प्रोडक्ट इज पैरा को डायरेक्ट कर दिया और थो और पैरा पोजीशंस की तरफ एंड इन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन यू विल बी गेटिंग जो रिंग का एच पॉजिटिव आया उसने यहां अटैक कर दिया सो यू विल बी गेटिंग ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रॉक्सी एसिटोफिन एंड दैट टू इन गुड इल्ड एंड this migration of acetyl group ye kahan se migrate hua hai phenolic oxygen se this migration of migration of acetyl group from phenolic oxygen to ortho para position prize rearing जहां भी कहीं इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो वहां और तो ज्यादा हो एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड फ्राइज रियरिंग माइग्रेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप फ्रॉम ऑर्थो पोजिशन फ्रॉम फिनोलिक ऑक्सीजन टू ऑर्थो पैरा पोजिशन इज कॉल्ड is called prize rearing this is not only that the acetyl group will migrate even the benzoyl group can migrate as we did the benzoylation reaction yes or no and after benzoylation we got phenyl benzoate yes or no you treated with alcl3 and hydrous same is the mechanism this benzoyl group will migrate from 
phenolic oxygen to ortho and para positions and this this migration of benzoyl group from phenolic oxygen to ortho and para positions in presence of yes aluminium chloride is called fries rearing yes or no now is the next A reaction of phenol with formaldehyde in basic medium. Base का काम तो मैंने आपको बता दिया. What will happen is that there will be formation of phenate. That will be activating the ring to. the electrophilic substitution what charge this will get and what charge this will get o will be negative and cs2 is positive charge so due to resonance when this bond will come here this will go here and when this will go here this cs2 positive will attack here and when this cs2 positive will attack here you will be getting this and cs2 o negative yes or no and this bond is here so this h positive will go and h positive when it will come out will so minus NaCl plus HCl पहले भी क्या है फिनोल का ओ एच आ गया और इसके ओ एच आने से यहां सी एच टू वो नेगेटिव था और एच पॉजिटिव के आने से वो वो एच बन गया तो ना के ऑर्थो प्रोडक्ट बना बल्कि पैरा प्रोडक्ट भी बना यस नो यहां भी सी एस टू ओ एच बन गया दिस रिएक्शन ऑफ 
फॉर्मेलिहाइट विद फिनोल इज कॉल्ड लेडर मनासे रिएक्शन एंड इन दिस रिएक्शन If you will get uh, or if you will take only the ortho substituted product this ortho substituted product when will come in contact with the other similar product so that this will undergo condensation and we get a polymer due to this condensation and due to which we get such compound who will be bonded to the another one but in a linear chain only and isme ye chain कहा बंद हुई पता नहीं दिस इज द लीनियर चेन पॉलिम so this is forming the polymer who will get converted into its cross linked form and hence that cross linked form is called bakelite which is a thermo setting polymer as follow so that will form a cross linked polymer and that cross linked polymer जिसकी पैरापेपी कंडेंसेशन हो जाएगी वाटर रिमूवल हो जाएगा और उस कंडेंसेशन की वजह से वहां पॉलीमर बन जाएगा एंड दैट क्रॉस लिंक पॉलीमर इज कॉल्ड बैकेलाइट इज इंसुलेटर
एंड जो हिटिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते थे उसके बैक में प्लग होता था जो इसीलिए होता था कि इंसुलेशन हो सके एंड द नेम इज बैक ए लाइक And this reaction is called ladder minase reaction. So let us come to the next reaction. Complete the mechanism. फिनोल प्लस एच सी एल प्लस एच सी एन एन प्रेजेंस ऑफ एन हाइड्रस एल सी एल थ्री make the mechanism ji phenol with with H Cl and H in presence of G phenol with HCl plus HCl in presence of anhydrous followed by hydrolysis anhydrous Al Cl. followed by hydrolysis hum bahut baar kar chuke hain ki agar do acid ikatthe hain to jo strong acid hai wo acid hai jo weak acid hai usko to base act karna padega who is a uh, stronger nucleophile is cn negative or h cl negative cn negative is conjugate base of hcl and hcn is weak acid so conjugate base is very strong that's why we should say that firstly these two are mixed then this at cn will act as yes base and at cl will act as acid which acid and which base this will be lori brownstead acid
Cody Brown said acid me. What will happen is this pi bond will shift here. This CN will get the negative charge and this H positive is Lewis acid and hence we will be getting H C G double bond NH and this is Yes or no? This was treated with ALCL. Who is Luis? Acid. So this ALCL3 will take this CL negative to form ALCL4 negative and we will get the electrophile C H positive. So this was the first step which is uh, different the rest all steps will be same that this phenol when will be attacked by this electrophile phenol being a very strong activating group will make the ring uh, reach at ortho para positions and hence will direct the electrophile either to ortho position or to para positions and ultimately we will get this Yes or no? This followed by hydrolysis. Get all nice man? What? It's a hydrolyzed When you hydrolysis, karoge, this pi bond will be attracted by this electronegative nitrogen. This is negative, so H positive will attack on it. Yes or no? This will become NH2. Ek bata raha hu, dusra same hai. Yes or no? So from here, this will go here and this will go here. What you are getting? Ammonia. And what you are getting? Similar to? Similar to Reamer T man reaction, you are getting what? Para hydroxy benzaldehyde and ortho hydroxy benzaldehyde. With ortho as the major product and this ortho hydroxy benzaldehyde is called 
Sally Sialdehyde. And this reaction is called Gatterman reaction. Also called Gatterman aldehyde synthesis. Gatterman aldehyde synthesis. So this is how phenol can be used to form salicylaldehyde and para hydroxy benzaldehyde. The next is We did this reaction, Fry's rearrangement. There is one more reaction similar to this, and the name is Claisen reaction. Nahi, Claisen rearrangement. And in this collision rearrangement, it is the phenol when in basic medium treated with Allyl chloride, who is a labile halogen, at a temperature of 473 Kelvin, or in Solvent dialkyl ether. Kya ho jayega? This finite will be formed and this allyl group will go there. And due to this you will get the same product that is allyl phenyl ether and this allyl phenyl ether No reagent is needed. You just heat it. This allyl group will migrate to ortho para positions where we get. Para allyl phenol, or we get ortho allyl phenol. And if ortho position will be blocked, same reaction. 
treated with allyl chloride अगर ऑर्थो ऑक्यूपाइड है यू विल गेट पैरा पोजिशन यस सो दिस होल इज क्लेजन हियरिंग Before we do other reactions, let us distinguish between primary, secondary, and tertiary. Primary alcohol whose oxidation is very easy, and in first step we get aldehyde. so primary alcohol is a very strong reducing agent and the end product of this reaction is acetic acid containing two carbons ethanol contain two carbons Yes, or no. The oxidation of secondary alcohol is difficult. First step is easier, but the oxidation in second step is difficult. because you are supposed to cleave the c c bond for oxidation aapko kisi bhi c c bond ko todna hoga aur aapne jab iski oxidation ki to aapke paas kuch gadbad hua एसिड में तीन कार्बन थे अल्कोहल में तीन कार्बन थे और एसिड में सिर्फ दो कार्बन हैं क्योंकि एक प्रोडक्ट फॉर्मिक एसिड था जो बाद में सीओ टू की फॉर्म में उड़ गया जहां इसमें सेकेंड स्टेप डिफिकल्ट था तो हम ये कहेंगे कि उस टर्सरी अल्कोहल में पहले स्टेप से लेके डिफिकल्ट यहां पर डिफिकल्ट जब आपने बना दिया वहां पर डिफिकल्ट क्या डिफिकल्टी है जरा सामने ध्यान दें जब आप इस टर्शरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको पहले स्टेप में ही किसी का सीसी बॉन्ड तोड़ना होगा जिसके लिए एनर्जी देनी होती है और उसके बाद आपके पास यहां एसीटोन बन जाएगा तो एक कार्बन का ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट CO2 भाग जाएगा तो जहां पर दूसरे स्टेप में आपको फिर 
जिसको तोड़ना होगा दूसरे स्टेप में आपको सीसी बॉन्ड को तोड़ना होगा और सीसी बॉन्ड को तोड़ना होगा तो डिफिकल्टी तो है ही यहां फिर गड़बड़ हो गई जहां एसिड के अंदर चार कार्बन थे अल्कोहल के अंदर सॉरी एसिड के अंदर अभी दो ही कार्बन थे क्योंकि दो सीओ टू में चले तो इफ वी अरेज देम इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन वी शुड से दैट प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन This is the decreasing order of oxidation. अब अगर आप उसको अल्कोहल को कॉपर के साथ हीट करते हो 573 पे देर विल बी हाइड्रोजनेशन एंड दैट हाइड्रोजनेशन विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एसी तेल डी हाइड्रोज एंड दैट डिहाइड्रेशन डिहाइड्रोजनेशन Here will lead to the formation of acetone. But remember one thing: the tertiary alcohol never get dehydrogenated. but always get dehydrated to bhai yahan dehydrogenation nahi hui or rather than yahan dehydration zaroor जब यहां डिहाइड्रेशन हुई तो वाटर रिमूव हुआ वाटर रिमूव हुआ तो फिर बन गया आइसो ब्यूटीन तो यहां डिहाइड्रेशन क्यों हुई बिकॉज देर आर सिक्स हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर इसलिए दिस इज मोर इंटरेस्टेड इन डी हाइड्रोजनेशन सेकेंड टेस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन वी हैव ऑलरेडी डन दैट वॉज ल्यूकास टेस्ट वेयर वी सेट टर्बिडिटी इन टर्च डी विल अपियर immediately in secondary after 5 minutes and in primary only on heating so let us take primary alcohol do its iodination with phosphorus red phosphorus over iodine ye hum kar chuke the ki aisa kyu karna chahiye Treat this primary alcohol with silver nitrite. The secondary alcohol with iodine 
and red phosphorus will form this tertiary alcohol with form this treat them with azno2 you treat it with azno2 minus azi well go and you will be getting ch3 c h2 no ch3 c h2 n o you treat it with also form the product here you treat it with azno2 will be getting this you treat it with nitrous acid we know nitrous acid is unstable and is generated in c2 from sodium nitrite and h hcl and here we get h o and o yes or no so that ye do hydrogen us do cl ke sath milkar us ye do hydrogen us oxygen ke sath milkar वॉटर रिमूव कर देंगे एंड वी विल गेट सी एस थ्री सी एनओ टू डबल बॉन्ड एनओ एच and this is called nitrolic acid this nitrolic acid give blood red coloration blood red coloration and is indication of the presence of primary alcohol but if you see here in secondary alcohol when this is to be treated with h o n o there is one h and o and hence we get ch3 c ch3 n double bond o 
NO2. This is called pseudo nitrolic acid and gives blue coloration. But if we do the same thing with tertiary alcohol with AZNO2, it do react. But no further reaction occurs. But No further reaction occurs. Now is how phenol will be distinguished from alcohol. We know phenol is more acidic than alcohol. Phenol give positive litmus test. Alcohol never give this test. Phenol when treated with aqueous bromine give white precipitates no such precipitates will be given by alcohol phenol when treated with ferric chloride it gave a positive test where we get the violet colored complex and the ligand is OC6H5 OC6H5 who is a strong Lewis base And this is bonded by coordinate bond. No such complex will be formed by alcohol. Six H means three HCl and three H positive because there will be three negative charges. So this is the violet colored complex yes sir these precipitates are also given by acetic acid but that do not give 
violet coloration but we get buff colored precipitates of ferric acetate This is how phenol and carboxylic acids will be distinguished, that is acetic acid will be distinguished. We need 3 moles, so 3 moles of X. The last reaction is here. Acetone in presence of magnesium amalgam undergo reduction. And on reduction, this will be forming alcohol. The two moles of acetone will undergo reduction to form 2,3-dimethyl, butane 2,3-diol, which is commonly called pinacool. This pinacool when treated with H2SO4 concentrated we know what it will be doing will be forming H positive forming HSO4 negative this H positive will attack on the lone pair of the hydroxide right now any hydroxide can be attacked agar main yahan h likh deta to basicity ka farak aa jata iska matlab hua jab attack kiya to kya hua pinacol ke upar jaise hi usne attack kiya I will be getting this one, yes or no, with positive charge. I will be getting this which here, yes or no, and when this will happen we know dehydrating is in so H2O will be removed and by the removal of H2O what you will be getting is the positive charge here here it is methyl group here it is methyl group here it is this differ from the normal dehydration where it differ is in the regeneration of the H positive of the acid is se zyada active hydrogen to yahan hai so this active hydrogen will go here and this carbon will become pentavalent so this methyl from here will be revoked rearrangement and you will be getting CS3 CS3 
CS3 CS3 and double bond whose IUPAC name is 33 Dai Methyl Butane to own who is very famously called Pina Colon. So this reaction is called Pina Col Pina Colon rearrangement. So this reaction is called Pina Col Pina Colon uh, rearrangement. In the same manner, you complete this reaction. who is more basic here which oxygen will be attacked by the H positive whether this or this this is H positive will be attacking the more stronger Lewis space so now in one uh, step I will be doing a removal of water First step, I will be getting this CH3, CH3, CH, CH, OH and this is positive charge, yes or no, so this should move here, this should move here and in this case I'll be getting CH3 CH3 CH and CH double bond now sometimes is me migration ka fark. Migration means यहाँ H है, यहाँ CH3 होता। I am giving you the next example. You complete the reaction as you know mechanism. You have done it. Complete the reaction. Yes, to whom the H positive should attack. Very important one. So the water will be removed. Yes or no? We will be getting this. We are getting this. This is positive charge. This is CS3. This is H. And this is OH. So now you are in trouble. That when this will move here, who will migrate? So then the decreasing order of migratory attitude will be H then phenyl and then is methyl. And phenyl agar releasing wala hua to jada badiya. 
और विद ड्राइंग वाला हुआ तो बुरा का मतलब एनी सोल का माइग्रेटरी एटीट्यूड ज्यादा होता टॉलवीन का उसके ज्यादा उससे कम होगा बेंजीन उससे कम होगा और सबसे कम होगा क्लोरो इट मीन्स फ्रॉम हियो दिस हाइड्रोजन बिल शिफ्ट एंड हैंस द वेरी इंपॉर्टेंट फाइनल प्रोडक्ट वी विल बी गेटिंग इज सी एस थ्री सी एच थ्री एच सी एच थ्री एंड सी डबल वन ओ Is it okay or not? So you come after doing this. This is what I was saying. Any soul greater than toluene, greater than benzene, greater than chlorobenzene. So in uh, next class, you will be coming after doing this reaction. what is the product of this reaction the reaction is here so thank you very much have a nice day